में बेसिकली हमने ये बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किन फैक्टर्स की वजह से चेंज हो सकती है इसमें तीन फैक्टर्स हम अप्लाई करके देखेंगे सबसे पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर के प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है या नहीं तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो हमने पिछले टॉपिक में प्रूव किया है v इज इक्वल टू स्केयर रूट गैमा p ओवर रो ठीक है गैमा हमारे पास कोफिशियंट था ये कांस्टेंट था p प्रेशर है और रो जो है वो डेंसिटी है तो यहां पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कैसे हम प्रेशर बढ़ाएं किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा वो गैस कंप्रेस हो जाएगी अब उस जब हम प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है हमारे पास रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम वॉल्यूम कम हुआ डेंसिटी इंक्रीज होगी जब देखिए यहां पे डेंसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर भी इंक्रीज होगा जितना हमने प्रेशर बढ़ाया है जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया है उतनी डेंसिटी वॉल्यूम कम हुआ उतना वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई तो देखिए जितना प्रेशर बढ़ाया उतनी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर ये चीज नीचे मेंशन की है व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस इन शॉर्ट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम शॉर्ट में कह देंगे कि डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके प्रेशर के कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हेंस बाय वेरिएशन ऑफ प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट इफेक्टेड के प्रेशर में वेरिएशन लाने से स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ डेंसिटी पर के डेंसिटी को चेंज करने से वहां पे हम बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की यहां पे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी को के डेंसिटी को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होगा स्पीड ऑफ साउंड किसी भी गैस में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड किसी गैस में डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी गैस की डेंसिटी को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है या स्पीड ऑफ साउंड कम होती है या डेंसिटी को वेरी करने से चाहे हम बढ़ाएं चाहे कम करें तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होता है लेकिन इसके लिए पहले हमारे पास दो कंडीशन है यहां पे वो कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट रखना है प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रखना है और जो गैमा है गैमा हमारे पास पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी ये हमारे पास एक रेशो थी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो यहां पे हमने टेम्परेचर प्रेशर और गैमा को सब गैसेस के लिए कांस्टेंट रखा है देन हमने देखा जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है हमने प्रूव किया है उसमें गैमा और पी दोनों कांस्टेंट भी इक्वल हो गए तो जब ये कांस्टेंट हम यहां पे इन दोनों वैल्यूज की जगह कांस्टेंट लगाएंगे कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर फॉर ऑल गैसेस हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ गैमा द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज कि जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटीज के स्केयर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी जितनी कम होगी किसी भी गैस की डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी ज्यादा होगी जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है अब यहां पर देखें हाइड्रोजन की डेंसिटी ये लेस डेंसर है और ऑक्सीजन की डेंसिटी सिक्सटीन टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 टाइम कितने टाइम्स ये देखें इसकी 1 है इसकी 16 है तो ऑक्सीजन जो है वो डेंसर है 16 टाइम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तो इसी इन दोनों चीजों को अगर हम इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहां पे देखें स्पीड का फार्मूला मैंने वही लगाया डेंसिटी की वैल्यू वन यहां पे पुट की यहां मैंने सिक्सटीन वैल्यू पुट की तो यहां पर देखें स्पीड इज यूनिवर्सली प्रपोर्शनल टू वन डेंसिटी कम है यहां पर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर 
देखिए यहां पे भी नॉमिनेटर में वैल्यू इनवर्सली के रिलेशन में यहां पे वैल्यू वन है यहां पे क्या है फोर तो देखिए यहां पे इनवर्सली के रिलेशन में यहां पे वैल्यू जितनी कम होगी उसके साथ जो चीज जो क्वांटिटी रिलेशन पर आ रही होती है वो उतनी ही ज्यादा होगी कितने टाइम ज्यादा होगी ये हमें यहां से पता चलेगा यहां पर देखें फोर ग्रेटर वैल्यू है तो स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन कम होगी फोर टाइम्स कम होगी तो यहां पे फिर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज फोर टाइम्स इज फोर टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू इन ऑक्सीजन कि इसमें फोर टाइम्स लेस होगी इसमें फोर टाइम्स ग्रेटर होगी अब हम आते हैं अपने तीसरे फैक्टर पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को चेंज करने से कि किसी भी गैस को हम हीट देना शुरू कर दें यही हीट एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें ठीक है यह हम इस, जब हम उसको हीट देंगे यहां पे हम डिस्कस करेंगे जब किसी भी गैस को हीट दी जाएगी उसका टेम्परेचर राइज किया जाएगा फिर क्या इफेक्ट होता है ऑन द स्पीड ऑफ साउंड तो यहां पे हमने मेंशन किया जब हम किसी भी गैस को हीट देंगे तो क्या होगा तो गैस के मालिक्यूल्स की कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी ठीक है गैस के मालिक की कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी कलोनियंस बढ़ेंगी कलोनियंस बढ़ने से क्या होगा कि वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला दोबारा हम यहां पे लिख लेते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है अब हम गैस को हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हुआ इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो यही चीज हमने यहां पर मेंशन की है वेन ए गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस क्योंकि यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी ये चीज फार्मूले में शो हो रही है कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट रखी है हमने प्रेशर कांस्टेंट है और गैमा ऑलरेडी सारी गैसेस के लिए कांस्टेंट है तो यहां पे आप देखें कि हमने क्या किया गैस किसी भी गैस को हीट दी हीट देने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डेंसिटी डिक्रीज होगी डेंसिटी डिक्रीज हुई तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो गई तो यहां फिर हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सो so, यहां पे अब हम नेक्स्ट यही चीज हमने मेंशन की है स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन uh, पूछा जा सकता है कि वी टी स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस प्रूव करें स्पीड ऑफ साउंड वी टी स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस प्लस जीरो ठीक है टी टी क्या है टेम्परेचर ठीक है जो हम टेम्परेचर किसी भी गैस को प्रोवाइड करेंगे अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एजम्पन किए हैं कुछ सपोज किए चीजें वी नॉट क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस वी टी क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट टू डिग्री सेल्सियस रो नॉट क्या है डेंसिटी ऑफ गैस ये डेंसिटी ऑफ गैस है ठीक है स्पीड हमेशा साउंड की होगी और डेंसिटी हमेशा जिस मीडियम में साउंड में ट्रेवल करना उसकी डेंसिटी होगी डेंसिटी ऑफ गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इसी तरह रो टी क्या है डेंसिटी ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस अब यहां पे नेक्स्ट हमने क्या किया है इन चारों चीजों को अप्लाई कर दिया है स्पीड ऑफ साउंड के जनरल फार्मूले के ऊपर ये हमारे पास जनरल फार्मूला था इसका गेमा पी ओवर रो तो मैंने क्या किया है एक बार इन दोनों चीजों को यूज करके स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिख दिया है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया है ठीक है और दूसरी बार मैंने क्या किया है कि इन दोनों चीजों को यूज करके वी टी और रो टी को यूज करके क्वेश्चन नंबर टू बना लिया अब क्या करना हमने इस इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन जब हमने डिवाइड किया हमारे पास ये इक्वेशन आ गई मैंने यहां पे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास स्केयर रूट है उसको अलग कर दिया बाद में ऊपर वाली वैल्यू सेम थी वो कैंसिल हो गई हमारे पास नेक्स्ट ये इक्वेशन बन गई तो ये देखें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर यहां पे शो हो रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएंगे जब ये रिवर्स होंगे हमने स्केयर रूट एक कर दिया स्केयर रूट एक कर दिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है नेक्स्ट तो यहां पर अब हमने क्योंकि रिलेशन हमने ये भी वाला प्रूव करना है ठीक है और हम अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इसको डिस्कस कर रहे हैं यहां पे अब हमें ये वाली रेशो कैलकुलेट करनी है रो नॉट ओवर रो टी 
तो यहां पे हम क्या करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन गैस लगाएंगे गैस इक्वेशन वॉल्यूम एक्सपेंशन गैस इक्वेशन क्यों क्योंकि यहां पे हमने गैस को हीट दिया है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है क्योंकि गैस एक्सपेंड हुई है इसलिए हम वॉल्यूम एक्सपेंशन गैस इक्वेशन लगाएंगे वो क्या है वी ये क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इन टू वन प्लस बीटा टी टी क्या है टेम्परेचर बीटा क्या है बीटा टी बीटा आपके पास क्या है कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और इसकी वैल्यू सब गैसेस के लिए एक कॉन्स्टेंट होती है बीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू सेवेंटी थ्री अब हम इसको आगे इसकी वैल्यू को पुट करते हैं और वैल्यू को पुट करके तो यहां पे देखें हमने वैल्यू लिखी थी बीटा की वन ओवर टू सेवेंटी थ्री इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया है तो ये नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन आ गया वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस टी ओवर टू सेवेंटी ये वन ओवर टू सेवेंटी थ्री बीटा की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की है अब इसके बाद बेटा हमने क्या करना है हमें वैल्यू चाहिए रो नॉट ओवर रो टी की तो हमने तो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है हमें इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डेंसिटी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम तो यहां से यहाँ पे वॉल्यूम वाली टर्म है तो हम वॉल्यूम में इसको चेंज कर देते हैं वॉल्यूम उस तरफ डेंसिटी इस तरफ ले जाते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी मास ओवर डेंसिटी देखिए ये मैंने एट जीरो डिग्री सेल्सियस के लिए इस इक्वेशन को एट जीरो डिग्री सेल्सियस के लिए चेंज कर दिया वी नॉट वॉल्यूम इज इक्वल टू एम ओवर रो नॉट एट टी डिग्री सेल्सियस के लिए वी टी इज इक्वल टू एम ओवर रो टी इस इक्वेशन को मैंने यहां पे पुट किया है इसको मैंने यहां पे पुट किया है तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है वी टी की वैल्यू मैंने यहां पुट की एम ओवर रो टी और v नॉट की वैल्यू मैंने पुट की है m ओवर रो नॉट एम एम से कैंसिल हो गया इसको मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया उस तरफ उस साइड में ले गए इसको तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई रो नॉट ओवर रो टी इज इक्वल टू वन प्लस टी ओवर टू सेवेंटी थ्री तो अब इसमें देखें हम क्या करते हैं यहां पे इस रो नॉट ओवर रो टी को यही वैल्यू मुझे चाहिए थी ना इसको मैंने अब क्या करना है इस रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू आ गई वन प्लस टी ओवर टू सेवन थ्री इसकी ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर थ्री में यहां पर पुट कर दिया मैंने तो अब वॉल्यूम एक्सपेंशन जो इक्वेशन यूज की थी उसका यूज हमने कर लिया है अब मैं दोबारा इक्वेशन नंबर थ्री को यहां पर लेके आ रहा हूं इक्वेशन नंबर थ्री है स्पीड स्पीड एट टी डिग्री सेल्सियस स्पीड एट जीरो डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस देखें जब हमने उसकी वैल्यू पुट की है तो हमारे पास रो नॉट ओवर रो टी की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी है वन प्लस टी ओवर टू सेवेंटी थ्री यहां मैंने एल्सियम लिया था टू सेवेंटी थ्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस आ गया यहां पर मैं जीरो डिग्री सेल्सियस एल्सियम टू सेवेंटी थ्री आया यहां पर वन आ गया इधर मल्टीप्लाई हो गया 273 सेवेंटी थ्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस यहां पर मैंने जीरो डिग्री सेल्सियस वैसे ही ऐड कर दिया जीरो है ना तो ऐड हो सकता है इसमें ना भी लिखें तो फिर भी 273 सेवेंटी थ्री है लिख लेंगे फिर भी हमारा आंसर 273 सेवेंटी थ्री आएगा तो यहां पर देखें नेक्स्ट मैं इस इक्वेशन को चेंज करने लगा हूं मैंने इसको इसको सीधा करके लिख इस टी डिग्री सेल्सियस को उस तरफ लिख लेता हूं इसको उस तरफ ले जाता हूँ इस सीधा करके हमने लिख लिया अब यहां पर टी डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री जो है ये टी के इक्वल है टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस और जीरो डिग्री सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट जीरो डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट जीरो डिग्री सेल्सियस तो हमने क्या किया कि इसकी जगह टी लिख दिया इसकी जगह टी नॉट की वैल्यू पुट कर दिया तो हेंस यहां से प्रूव होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्केयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ साउंड वेर इज डायरेक्टली एज अ स्केयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों ऐसा हमने कहा क्योंकि देखें इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट टी वी नॉट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल अंडर रूट टी नॉट इस तरह से 
अब हमने क्या करना है एट टी स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है एट टी डिग्री सेल्सियस तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोबारा यूजिंग क्वेश्चन नंबर फोर इसी क्वेश्चन को उठाकर मैंने मैंने यहां पे ले गया इसको और स्केर रूट की जगह मैंने पावर में वन ओवर टू लिख दिया ये वाली क्वेश्चन यहां पर उठाकर ले गए अब इस फैक्टर के ऊपर हमने क्या करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम लगा देना बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया वन प्लस की पावर एन तो देखें वन ऐसे ही आ गया पावर पहले आ गई एन एक्स प्लस एन अप टू सो वन आप इस पर इसमें देखें हम इस फैक्टर के ऊपर बानोमिल एक्सपेंशन थ्योरम लगाएंगे वन प्लस ये पावर पहले आ जाएगी ठीक है आ गई ये हाई टाइम्स और हाई टाइम्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं वन को टी से मल्टीप्लाई कर दिया टी आ गई वन एस ए आ गया वन को टी से मल्टीप्लाई किया टी एस ए आ गया इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये फाइव फोर्टी सिक्स आ गया अब हमने क्या करना है इस वी नॉट को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं V0 को उस तरफ जब हमने मल्टीप्लाई किया है यहां पे चला गया अब ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये V0 क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसकी वैल्यू आती थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्री मीटर पर सेकेंड तीन मीटर पर सेकेंड ये हमने वैल्यूज यहां पर पुट की यहां पर इस फैक्टर में पुट की है मैंने यहां पर वैल्यू पुट की है यहां पे यहां पे मैंने वैल्यू पुट नहीं करनी ठीक है मैंने यहां पे क्यों दिया क्या मैं टेम्परेचर के लिहाज से वो फैक्टर फाइंड कर सकूं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड कितने टाइम बढ़ती है तो वैल्यू यहां पे पुट की डिवाइड किया तो आ गया आंसर 0.61 मीटर पर सेकेंड ये क्वेश्चन थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी जो प्रूव करनी थी तो ये क्वेश्चन शो करती है विद वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर विद वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज 0.61 मीटर पर सेकेंड किस में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज होगा 332 जो वी नॉट की वैल्यू होगी 332 में 332 अगर स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है तो हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करें तो कितनी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी 0.61 मीटर पर सेकेंड यहां इसको 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं तो यही मैंने यहां पर वेडिंग मैं दिस इक्वेशन शोज दैट विद वन डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर प्रोड्यूस जीरो पॉइंट सिक्स वन मीटर पर सेकेंड राइज इन स्पीड ऑफ साउंड तो इस पूरे टॉपिक में अगर कोई भी आपको इशू है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं